ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ್ಮ ತತ್ವದ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮದವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರು ಬಂದು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರವರೆಗೂ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ವಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ತಾನೇನೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೂತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದು ಸತ್ಯವೋ ಇದು ಸತ್ಯವೋ ಅದು ಸತ್ಯವೋ ಇದು ಸತ್ಯವೋ ಅವರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇಹ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ರಂತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯವೋ ಇದು ಸತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದೀಯಾ ರಾಜ ಹೌದು ಅಂದ್ರು ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರ ಹೌದು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನಸು ನೋಡುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅದು ಸತ್ಯ ಎದ್ದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಭಿನ್ನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಎರಡೂ ಸುಳ್ಳು ಇವೆರಡನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಘಟನೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತೋ ಅದಂತೂ ಸುಳ್ಳೇ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಕೂಡ ನಾಟಕ ರಂಗವೇ ಆದರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಏನು ನಾವು ತೃತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರರು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆ ತೃತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮುಂದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಅವನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಥೇಟ್ ನಿಜವಾದ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಂತಾನೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಹೇಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೀತಾನೋ ಇವನು ಹಾಗೆ ಕರೀತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗಿರ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಇವನಿಗೂ ಇವೆ ಆದರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವನು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ನೋವಿನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ತೃತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲನೋ ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತೀಯರ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಆತ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಹೋಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮುಂದುವರೆದ
ಬಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕ್ವಾಸಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಆತ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗೋದಾದರೂ ಯಾಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ತಾನು ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲದಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಆತ್ಮ ತಾನು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗೋದು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ಕೆನ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕಾಸ್ ಇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ how can the pure the absolute change even a microscopic particle of its nature atyanta pavitravagiruvanta ellade vyapisikondiruvanta sarva vyapiyagiruvanta adondu sanna mattigadru badalavane yak tannal tan tandkobeku but the hindu is sincere he says hindu natka madli hogala hindu ellrante ondu hasa sangathinano huttako prayatna madalla hindu tanak gottilde iruvanta eno sangathin hellik prayatna padalla on thumba pramanika yake endre he does not want to take shelter under sophistry he is brave enough to face the question in many fashion and his answer is i do not know i do not know how the perfect being the soul came to think of itself as imperfect as joined to an conditioned by matter but the factor is fact for all that swami ji heltare hindu ee prashnege uttaravanna yaradru kelidaga tappuskonu odalla avan heltanante nanagu gottilla pavitravagiruvanta swatantravagiruvanta ee aatma yake dehadoluk bandu adakkonu kootkondu tannan tan bandana kola padiskondide anta nanagantu uttara gottilla anta dhairyavagi heltane anta mitra swami ji ee maatanu yake balastare antandre ನೀವು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ನೀನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂದುವಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆತ್ಮ ಬಂದು ದೇಹದೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ದ ಬಾಡಿ ದ ಹಿಂದೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಡಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ತಾನು ದೇಹ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅ ಹಿಂದೂ ಸೇಸ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹಿಂದೂ ಹೇಳುವಂಥ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಂತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಆತ್ಮ ದೇಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತ ನನಗೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜನ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಮರನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವೇನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸತ್ರು ಈಗಂತೂ ಕರೋನಾ ಕಾಲ
ಹಿಂದೂ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ವೆಲ್ ದೆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಅಮರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅನಂತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಸಾವು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೆ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೋಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಟು ಡೆತ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಪಡತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಖಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತ್ನಿಂದ ಬರ್ತಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತರದ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಂಬುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಮಾತ್